সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি ভালো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ট্যাগ কোশ্চান্স আমি প্রথমেই পরীক্ষায় ট্যাগ কোশ্চান্স কিভাবে আসে সে বিষয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পরীক্ষা এইভাবে একটা সেন্টেন্স থাকে ধরো সি স এ টাইগার একটা কমা দিয়ে এভাবে করে কোশ্চান মার্কস থাকে একটা দুইটা তিনটা এভাবে পাঁচটা সেন্টেন্স থাকে আমাদেরকে এই যে বাড়তি গ্যাপ অংশটুকুর মধ্যে ছোট্ট একটা কোশ্চান বসাতে হয় এটাকে বলা হয় ট্যাগ কোশ্চান এখন আমরা এই ট্যাগ কোশ্চান কিভাবে করব সে বিষয়ে একটু শুনি এখানে লক্ষ্য করো কেইম এটা একটা পাস টেন্স স এটাও পাস টেন্স প্লেইড পাস টেন্স গেইব পাস টেন্স ম্যাট এটাও একটা পাস টেন্স এই এই সকল পাস টেন্সগুলো যদি কোশ্চেনের মধ্যে থাকে তখন ট্যাগ কোশ্চেন করতে গিয়ে আমরা ডিড ব্যবহার করব ডিড একটা পাস টেন্স আবার যদি কাম এটা একটা প্রেজেন্ট টেন্স সি প্রেজেন্ট টেন্স প্লে গিব মিট এগুলো প্রেজেন্ট টেন্স এগুলো যদি ট্যাগ কোশ্চেনে থাকে তাহলে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করতে গিয়ে সেখানে ডু ব্যবহার করব প্রেজেন্ট টেন্সের আরেকটা চেহারা হচ্ছে এস যুক্ত চেহারা কামস সিজ প্লেজ গিভস মিটস ইত্যাদি এগুলো সব প্রেজেন্ট টেন্স এরকম এস যুক্ত যে সকল প্রেজেন্ট টেন্সগুলো থাকবে সেগুলোর জন্য ট্যাগ কোশ্চেন করতে গিয়ে আমরা ডাজ ব্যবহার করব আপাতত এটুকুর উপর ভিত্তি করে আসো আমরা কয়েকটা এক্সারসাইজ করি সি স এ টাইগার স এটা পাস টেন্স আমরা যখন ট্যাগ কোশ্চান করব তখন প্রথমে সি স এ টাইগার এই পুরাটুকু লিখব সাথে কমাটাও দিব তারপরে স যেহেতু পাস টেন্স এর জন্য ব্যবহার করব ডিড সাথে নেগেটিভ দিতে হবে এই নেগেটিভের ব্যাখ্যাটা আমরা একটু পরে জানব এখানে লিখতে হবে ডিডেন্ট আর সাবজেক্ট হচ্ছে সি সি থেকে আসবে সি এই যে বাড়তি যেটুকু লিখেছি ডিডেন্ট সি এইটুক হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চেন আমরা পরীক্ষার খাতায় পুরো সেন্টেন্সটাই লিখতে হবে সি স এ টাইগার ডিডেন্ট সি আংশিক লেখা যাবে না আমি যদি এটুকু বাদ দিয়ে শুধু যদি ডিডেন্ট সি লিখি তাহলে আমাকে নাম্বার দেওয়া হবে না এবার দুই নম্বরে আসো এখানে দেখো টেন্সের ওয়ার্ডটা হচ্ছে ওয়ার্ক এটা প্রেজেন্ট টেন্স এই প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য আমরা এখানে যেভাবে করে শিখেছি প্রেজেন্ট টেন্সগুলোর জন্য আমাদেরকে ডু ব্যবহার করতে হবে ওয়ার্ক এটা প্রেজেন্ট টেন্স এটার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ডু আর যথারীতি নট আসছে ডোন্ট আর এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য বয়েজ বয়েজ মানে ছেলেরা একাধিক ছেলে এই জন্য তার প্রোনাউন হিসাবে আসছে দে এবং আমার ট্যাগ কোশ্চেনটা হয়ে গেল তিন নম্বর এখানে টেন্সর ওয়ার্ডটা হচ্ছে ওয়ার্কস এটা প্রেজেন্ট টেন্স কিন্তু অ্যাস যুক্ত প্রেজেন্ট টেন্স এই জন্য এটার জন্য ব্যবহার করতে হচ্ছে ডাজেন্ট আর সাথে সাবজেক্ট আছে বয় দা বয় একটা মাত্র ছেলে এই জন্য এসছে প্রোনাউন হিসেবে এসছে হি বয় থেকে এসছে হি তো ডাজেন্ট হি আমার ট্যাগ কোশ্চেনটা হয়ে গেল এভাবে করে আমি আরেকবার দেখিয়ে আসি যেমনটি করে বললাম যে পাস টেন্সগুলো যখন থাকে তখন আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ডিড পিওর প্রেজেন্ট টেন্স যেগুলো সাথে কোনো অ্যাস যুক্ত নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে ডু ডু এর সাথেও কোনো অ্যাস যুক্ত নেই আর যে সমস্ত ভার্বগুলো প্রেজেন্ট টেন্স কিন্তু অ্যাস আসের সাথে যুক্ত এই যে শুধু অ্যাসটা একটু লক্ষ্য করো অ্যাস 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 ইত্যাদি যাদের সাথে এইভাবে অ্যাস যুক্ত থাকে এই সমস্ত বার্বগুলোর জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ডাজ এখানেও অ্যাস যুক্ত আছে তো সেই হিসাবে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর আমরা করলাম চার নম্বরটা দেখি চার নম্বরে আছে টেন্সের ওয়ার্ডটা হচ্ছে রাইটস এখানে একটা অ্যাস যুক্ত আছে রাইটস এই জন্য যথারীতি এটার জন্য আসবে ডাজেন্ট আর সাবজেক্ট হচ্ছে শিমু একটা মেয়ে এই জন্য এসছে শি ডাজেন্ট শি এবার পাঁচ নম্বর দেখি ফাদার কেইম হোম কেইম একটা পাস টেন্স 
পাস টান্সের জন্য আসবে আমার ডিডেন্ট এই যে কেম থেকে ডিডেন্ট আর ফাদার হচ্ছে সাবজেক্ট তার প্রোনাউন হচ্ছে হি ডিডেন্ট হি এ থেকে আমার ট্যাক কোয়েশ্চেনের শেষ হয়ে গেল ডিডেন্ট হি ছয় নম্বর ফক্সেস রান ফার্স্ট এই ক্ষেত্রে টেন্স ওয়ার্ড হচ্ছে ভার্বটা হচ্ছে রান এটা দিয়ে টেন্স বোঝাচ্ছে এটা প্রেজেন্ট টেন্স এবং পিওর প্রেজেন্ট টেন্স এখানে কোনো অ্যাস যুক্ত নেই যার কারণে এটার জন্য আমার আসবে ডোন্ট আর সাবজেক্ট হচ্ছে ফক্সেস ফক্সেস বলতে একটা শেয়াল নয় একাধিক শেয়াল এর জন্য এখানে আসবে দে যদি এটা এমন হতো যে শুধুমাত্র ফক্স যদি হতো ফক্স তখন আমি আর দে ব্যবহার করতাম না ব্যবহার করতাম ইট আইটি ইট সেটা আর আমি লিখে দেখাচ্ছি না এখানে ফক্সেস আছে ফক্সেস থাকার কারণ আমার দিতে হবে দে তো এভাবে করে আমরা ট্যাক কোয়েশ্চেন্সগুলো করতে পারি পাস্ট টেন্স থাকলে তার জন্য ডিডেন্ট প্রেজেন্ট টেন্স যেটা কোনো অ্যাস যুক্ত নেই সেটার জন্য ডোন্ট আর যদি অ্যাস যুক্ত থাকে তার জন্য ডাজেন্ট আর পাস টেন্সের জন্য তো ডিডেন্ট বললামই এই তিনটা কথা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আরও তো বিভিন্ন নিয়ম আছে আমরা পরবর্তীতে একটা একটা ধাপে ধাপে সে নিয়মগুলো উল্লেখ করব ইনশাল্লাহ তো আজকে আরেকটা দিক একটু খেয়াল করিয়ে দিই ট্যাক কোয়েশ্চেন করতে গিয়ে যেখানে আমাদের সমস্যা হয়ে যায় কোন ধরনের নাউনের জন্য কোন ধরনের প্রনাউন ব্যবহার করতে হয় আসো সেটা একটু দেখে নিই যেমন একটা নাউন হচ্ছে ফাদার বয় ব্রাদার ম্যান এগুলো এগুলো হচ্ছে মেল পুরুষ এগুলোর জন্য ব্যবহার করব হি এবং এগুলো সব সিঙ্গুলার একজন একটা ছেলে একজন ভাই একজন মানুষ এগুলো সিঙ্গুলার এগুলোর জন্য ব্যবহার করব আমরা হি ট্যাক কোয়েশ্চেন করতে গিয়ে প্রনাউন হিসাবে আসবে হি আর যখন বলবো মাদার গার্ল সিস্টার ওম্যান এগুলো নারীদেরকে বোঝায় মহিলা ফিমেল এবং এগুলো সিঙ্গুলার এগুলোর জন্য ব্যবহার করব সি আবার যখন কোনো জিনিসপত্র হয় বা প্রাণী হয় অ্যানিম্যালস প্রাণী যেমন ফক্স কাউ পেন ওয়াটার শার্ট ট্রি ল্যান্ড এগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ইট কিন্তু প্লোরেল যদি হয় সেটাই যে পুরুষ মে পুরুষ মে অথবা পশু অথবা জিনিসপত্র গাছপালা যে কোনো প্লোরেলের জন্য আমরা ব্যবহার করব দে শিক্ষার্থীরা মাঝে মধ্যে এরকম একটি ধারণা করে থাকে দে তো হচ্ছে মানুষের জন্যে না দে মানুষের জন্যও বোঝায় দে জিনিসের জন্যও বোঝায় পশু পাখিদের জন্যও বোঝায় দে সকল প্লোরেলের জন্যে প্রনাউন এই বিষয়টা খেয়াল রেখে আসতে দিলে ট্যাক কোয়েশ্চেন্সগুলো করে গেলে আমাদের প্র্যাকটিস করে গেলে ট্যাক কোয়েশ্চেন উপর একটা ভালো ধারণা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আরও কিছু বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব আজকের ভিডিও এখানেই সমাপ্ত সবাইকে ধন্যবাদ